वेलकम टू मई यूट्यूब झानल नैन लड्डू लड्डू ट्रक लाग्स अंड मनमु काल रोड हेल्थ एक्टने मुझे मुझे चुपता मन वैसे मिर्जापुर दूर इकूँ मिर्जापुर आलरे वेहिकल्स होज्वेल मिर्जापुर चुटू अच्छे रिंग रोड मैं हईदराबाद रिंग रोड रिंग रोड कंप्लीट वीडियो नोटिफिकेशन धर वस्तु अब चूड्स अंत लाइक मन को बूस्ट आई चाल मंदते रीच मैं वीडियोस अब चाल मंदी चूड्स अंड मनमें जर्नी स्टार्ट मन को सीएनजी पाइंट उट्रोल बंक अच्छे सीएनजी फुल वेको मनमे बैलदेरी अंड मन बं वे कलकत्ता दर दुलागर पारकिंग दी वी अच्छे आई पारकिंग मनमे अच्छे हेल्ली अं तमिराधे उ निन्नते वहिकल ड्रैव चुनाव मन पोना अन्ना रेस्ट मल इधर कल पोवच्छ बड़ी एक्टना चपेना कदा ना ड्रीम ना कला नैन अंत दूर पोवाल को अगरता मोस्ट इंपारटे नोवा प्लेस अंत लोकेशन चाल सूपर उ फस्ट टाइम मन बोव इंकोटे मन ब्लागर्स एवर ऊले इंतवर की वीडियो वे आयोस ने नैक्स्ट वेल्लन तरह मेघालय मं मं लोकेशन सूपर लोकेशन उठाइट अवते चूपस्ता आज वीडियो दीता आलरे इधर पोत तमीरादना रोडते बोत बन मेमे चाल लेट इपड़के अच्छुनी टू डेसम वन डे आप मल्ल मन की दिन चर्कस उ अवी कंप्लीट वन मंथ दाका मन के इबंध उपेसी वर्कस कंप्लीट इपड़े बैलदेरत ना चूस्तर कदा मैं आलरे सीएनजी बंकल्क वा आलरे टू वेहिकल उ वेटिंग सीएनजी बन मन सीएनजी पड़पाले एन कं मन को मेटन तक चाल तक उ मन को ट्वेंटी फाइव दाक मैलेजी सीएनजी अंदक सीएनजी बंटी दी जी मन की सीएनजी अट्ठीना मनोड़ स्वामी अच्छे मैं निबना वस्तु एक्तनी बन चूँ फाइव सिक्स केजी अच्छे एक्त मन को ट्वेंटी फाइव किबी मन के अब मल्ल इक दाकन रावचु चूँ इधे सीएनजी पेटे पाइंट इदे पेट्रोल पाइंट टैंक अंड मन को सीएनजी अच्छे एक्ट चूपस् बन चूँदी इदे सीएनजी टैंक मन को फुल इदे टेन केजी पड़ता फुल मन के यह कोई एन केजील पड़ता है पड़ा प्रेजर एक्वे पड़ता है प्रेजर तक उतम तक पड़ता है प्रेजर अच्छे इकन ले नूर तौब मूर् रूपये पट्टी चाल तक प्रेजर नौटर रिंग रोड फास्टा मुंदर पे लास्टा डबुल 
వేసేసుకుంటే మనకు ఒడిసిపోద్ది మళ్ళీ అక్కడ సైడ్ కట్ అయిపోద్ది ఇక అవసరం లేదు ఈ డబ్బులు ఇవ్వడం ఇది తీసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ ట్యాగ్లో డబ్బులు వేసుకుంటే అక్కడ డైరెక్ట్ కట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అయితే ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది నాకైతే ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా లేట్ అయిపోయింది తొందర తొందరని అయితే వెళ్ళాలని చెప్పేసి రింగ్ రోడ్ మీద కూడా ఏమైతే వీడియో కూడా తీయలేదు అండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ స్పీడ్లు అయితే వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఫ్లైట్ టికెట్ గిట్లా చాలా కాస్ట్ అండ్ మిస్ అయిందంటే మనకి ఇక పద్నాలుగు పదిహేను వేలు బొక్క అందుకని చెప్పేసి స్పీడ్గా అయితే వెళ్తున్నాను ఇక్కడ అయితే రింగ్ అవుతున్నది కదా ఇంకో రింగ్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి అయితే మనము రైడ్ తీసుకోవాలి కాకుంటే లాస్ట్ టైము నేను ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడైతే ఈ రింగ్ కాని అయితే రెండు సార్లు మిస్ అయినా అదే రింగు చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ ఇడికే వచ్చిన అట్లా ఇక అట్లా అయితే అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఇక మళ్ళీ నేను డైరెక్ట్ నేను రూట్ మ్యాప్ పెట్టుకుని అయితే వెళ్ళిపోయినా లేదంటే ఈ రింగుల కన్నా అయితే చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది నాకైతే మనకు బోర్డింగ్ పాస్ అయితే పన్నెండు ఇరవైకి అయితే మన బోర్డింగ్ పాస్ కానీ టైం ఆల్రెడీ ఇన్నే అయిపోతుంది పన్నెండు ముప్పై అవుతుంది ఇప్పుడే అందుకే తొందర తొందర ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గానే అయితే వస్తున్నాము ఇక్కడ నేను ట్రాఫిక్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నది ట్రాఫిక్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మనము ఎక్కువసేపు ఆపితే మాత్రం డబ్బులు అయితే పేయాల్సి వస్తుంది టెన్ మినిట్స్ లోపల మళ్ళీ అక్కడ ఆపేసి మనం దిగంగానే టెన్ మినిట్స్ లోపల కిందికి వచ్చేస్తే మాత్రం ఇంకా డబ్బులు అయితే పేయాల్సిన అవసరం లేదు టెన్ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎంతసేపు లేటుగా ఉంటే అంతసేపు ఇక అమౌంట్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఇక్కడైతే ఇంకో టెన్ మినిట్స్ అయితే మనకైతే ఫ్లైట్ అయితే మిస్ అయ్యేది అండ్ టైంకి అయితే కరెక్ట్ టైంకి అయితే వచ్చిన బోర్డింగ్ పాస్ అయితే అయిపోయింది అన్నీ అయితే ఆన్లైన్ అయినా బోర్డింగ్ పాస్ అయితే వేసేసిండు మొత్తం టికెట్ గిట్లు అన్నీ అయితే అయిపోయినాయి ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాను చూడండి ఎందుకంటే చాలా లేట్ అయిపోయింది ఈ టైం కల్లా మనం ఫ్లైట్లు ఉండాలి కానీ లేట్ అయిపోయింది చూడండి చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి ఈ బస్సెస్ అయితే ఫ్లైట్ దగ్గర తీసుకోవడానికి అయితే ఇవి అయితే బస్సులు కింద నుంచి వచ్చేటి మన ఫ్లైట్ అయితే చూడండి అక్కడ అయితే ఉన్నది కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ఫ్లైట్ మనది అది మనకు లేట్ అయిపోయింది వెళ్తున్నాం లోపలికి అయితే జర్నీ మనది సూపర్ అంటే సూపర్ నాకు అయితే మస్తు ఎంజాయ్మెంట్ అనిపిస్తుంది చూడండి ఎవరైతే లేరు మనమే ఉన్నాం లాస్ట్ వన్ మనమైతే లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం మనమైతే ఇప్పుడు ఫ్లైట్ లోపలికి అయితే వచ్చేసినాం మన సీట్ ఎక్కడ ఉన్నదో ఎత్తుక్కోవాలి ఆ సీట్లు అయితే దొరికినాయి ఇక్కడ అయితే కూర్చున్నాను అండ్ మన ఫ్లైట్ అయితే ఇప్పుడు బయలుదేరబోతుంది చూడండి ఆ పక్కన ఫ్లైట్ ఉన్నది కదా ఆ ఫ్లైట్లో అయితే లగేజ్ అయితే దించేస్తారు కిందికి అయితే లగేజ్ మొత్తం కింద సెక్షన్లో అయితే పెడతారు ఇక్కడ సీట్ బెల్ట్ అయితే కన్ఫామ్గా అయితే పెట్టుకోవాలి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే మనము టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు అయితే వెనక కుదరడం కానీ కిందికి ముంగటి పడడం కానీ ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి సీట్ బెల్ట్ అయితే పెట్టుకోవాలి కన్ఫామ్గా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే కూడా వాళ్ళు అయితే వచ్చి చెప్తారు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోమని అయితే మనము ఇప్పుడైతే ఫ్లైట్ అయితే బయలుదేరుతుంది అక్కడ సైడ్ కూడా ఒక ఫ్లైట్ అయితే బయలుదేరుతుంది అండ్ దీని గురించి అయితే డీటెయిల్స్ అయితే మనకు ఫ్లైట్ టికెట్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ చేంజ్ అయితే పడింది అండ్ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ అయితే లేదు ఇప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి మనకు ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ ఉన్నది వైజాగ్ నుంచి మళ్ళీ ఒక వన్ అవర్ వెయిటింగ్ ఉంటుంది వైజాగ్లో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బోర్డింగ్ పాస్ అయితే తీసుకొని మళ్ళీ ఫ్లైట్ ఎక్కి బయలుదేరాలి అక్కడ నుంచి సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయితే మనమైతే వెళ్ళిపోతాము సిక్స్ వరకులను అయితే బయటికి వెళ్ళిపోతాం ఐదింటికి దిగుతాం ఒక గంట సేపు లోపల అక్కడ నుంచి దిగి అక్కడికి పోయి బయటికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మొత్తం బయటికి వెళ్ళేసరికి అయితే వన్ అవర్ అవుతుంది సిక్స్ ఓ క్లాక్లో అయితే మనం కలకత్తాలను అయితే ఎయిర్పోర్ట్ బయటికి అయితే వెళ్ళిపోతాం అక్కడ నుంచి మరి ఎలా పోవాలో ఏంటో అయితే మీకైతే ముందు అయితే చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే ఫ్లైట్ అయితే టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది పైనకి అయితే ఎగరబోతుంది నేనైతే ఇది ఫోర్త్ టైము ఫ్లైట్ ఎక్కడము లాస్ట్ టైము నేను ఒక టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో సిక్స్టీన్లో నేనైతే ఫారెన్కి అయితే పోయినా అక్కడ పోయినప్పుడు కూడా రెండు ఫ్లైట్ అయితే మారినాను హైదరాబాద్ నుంచి దుబాయ్ దుబాయ్ నుంచి సో జోర్దాన్ అయితే వెళ్ళినా అక్కడ పోయినప్పుడు ఎక్కినా మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఎక్కినా చూడండి ఫ్లైట్లో లోపల కూర్చున్నప్పుడు అయితే కన్ఫామ్గా అయితే ఫ్లైట్ టేకప్ అయ్యేటప్పుడు సీట్ బెల్ట్ అయితే పెట్టుకోవాలి పైకి ఎగిరి మళ్ళీ స్ట్రైట్ అయినప్పుడు అయితే తీసేయచ్చు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి అయితే ఫ్లైట్లు ఇవైతే ప్రైవేట్ ఫ్లైట్లు అండ్ తక్కువ మంది టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నప్పుడు అవి అయితే
కిందికి దిగి పైనకి ఎగిరేటప్పుడు గిట్లా బ్రేకులు గిట్ల పడతారు కదా మొత్తం లారీ టైల్ అయితే ఎట్లా రాకపోయినాయో రోడ్డుకు అట్లనైతే రాకపోయినాయి కదా చూసిరు కదా మీరైతే ముందరిని అయితే ఒక మనకు ఫ్లైట్ అయితే వెళ్తుంది ఆ ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత మన ఫ్లైట్ అయితే టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది ఓ ముందర కూడా ఓ ఫ్లైట్ పోతుంది చూడండి మనం మొత్తం పైనకైతే వచ్చేసినాం సిటీ అయితే ఎలా కనబడుతుంది చూడండి చాలా చిన్నగా అక్కడక్కడ చీమల్లెక్క అయితే సిటీ అయితే కనబడుతుంది ఎంత పెద్దగా ఉన్నది చూడండి సిటీ చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉన్నది మనం అయితే మొత్తం పైనకైతే వచ్చేసినాం ఇక ఇప్పుడైతే సీట్ బెల్ట్ అయితే తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం మేఘాల మీదకైతే పోతుంది చాలా అంటే చాలా సూపర్గా అంటే కనబడుతుంది అసలు ఎంతో మంది ఫ్లైట్ ఎక్కాల ఫ్లైట్ ఎక్కాలని కోరికలు అయితే చాలా మందికి ఉంటాయి అండ్ లైఫ్ లైన్ అయితే ఒక్కసారి అన్నా ఎక్కాలి చాలా బాగుంటుంది ఎక్కితే అయితే ఆ ఎక్సైట్మెంట్ వేరు ఆ మజానే వేరు అనిపిస్తుంది చాలా అంటే చాలా సూపర్గా అనిపిస్తుంది నేను ఇప్పటికీ రెండు మూడు సార్లు ఎక్కినా అయితే ఎక్కిన కదా నాకైతే ఎప్పుడు ఎక్కినా కానీ కొత్తగానే అనిపిస్తుంది చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకైతే చూడండి మేఘాలమ్మకి అయితే వచ్చేసినాం కింద అయితే మేఘాలు అవుతున్నాయి చూస్తురు కదా ఎంత బాగుందో చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉన్నది మేఘాలు అయితే పాల సముద్రం లేకుండా అయితే తెల్లగా అవుతున్నది అసలు ఫ్లైట్ నడుస్తున్నట్టు కూడా కనిపిస్తలేదు ఆ రెక్కలు అయితే ఓన్లీ సీదని అయితే వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నది నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ మీకైతే ఇంకా ముందు ముందు అయితే మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే చూపిస్తాను నేనైతే ఇప్పుడు అగర్తాల్కి లోడ్ అయ్యి అయితే అయిందని చెప్పిన కదా కలకత్తా దగ్గర అయితే మనం అయితే లారీ అయితే ఎక్కి అయితే పోవాల్సి వస్తుంది అక్కడ నుంచి అని మంచి మంచి లొకేషన్స్ అయితే ఉంటాయి అగర్తాల్కు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళడం అంత లాంగ్ వెళ్ళడం అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఘాటీయే ఉంటుందంట ఎక్కడం దిగడం ఎక్కడం దిగడం ఆ రోడ్లోనే అయితే త్రీ డేస్ పడుతుందంట మనకు ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దాటడానికి ఎందుకంటే హెవీగా ఉంటాయంట టైలర్ బాగా హీట్ అయ్యి అట్లనైతే ఉంటుందంట మీకైతే ముందు ముందు అయితే అన్ని వీడియోస్ అయితే చూపిస్తాను అండ్ లొకేషన్స్ కూడా చూపిస్తాను మీరు కనుక స్క్రిప్ చేయకుండా చూసినట్టయితే వీడియో అయితే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది బెల్ ఐకన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి మన వీడియోస్ అయితే కొత్తగా పెట్టినప్పుడు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తాయి చూసిరు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో ఫ్లైట్ జర్నీ అయితే చాలా అంటే చాలా సూపర్గా అనిపించింది నాకైతే చూస్తురు కదా వైజాగ్ సిటీకి అయితే వచ్చేసినాం ఫ్లైట్ అయితే డౌన్ అవుతుంది అండ్ వైజాగ్ బీచ్ల మీదకి నుంచి అయితే వచ్చి అక్కడ రౌండ్ వైజాగ్ చుట్టూ తిరిగి అయితే ఫ్లైట్ అయితే ల్యాండ్ అవుతుంది అండ్ బీచ్ చివరిన కూడా చాలా అంటే చాలా సూపర్గా కనిపించింది వ్యూ అండ్ సముద్రం పడవలు ఆ లోపల సముద్రం లోపల పడవలు కూడా చాలా బాగా అనిపించినాయి 
వైజాగ్ రోడ్లు సిటీ అండ్ పోర్ట్ ఏరియా చాలా అంటే చాలా బాగుంది పైనుంచి అని చూస్తుంటేనే అయితే ఇక లారీ పార్కింగ్ కూడా ఉన్నాయి చాలా లారీలు ఉన్నాయి ఈ కంపెనీస్ రోడ్లు చాలా అంటే చాలా సూపర్గా కనిపిస్తున్నాయి ఇది వచ్చేసి మొత్తం సోలార్ ప్లాంట్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నదో ఆల్రెడీ మనం ల్యాండ్ అయిపోయినాం ఫ్లైట్ అయితే ఇప్పుడు ఫ్లైట్ దిగి అయితే లోపల అయితే మళ్ళీ బోర్డింగ్ పాస్ అయితే తీసుకోవాలని చెప్పిన కదా మళ్ళీ పోయి బోర్డింగ్ పాస్ అయితే తీసుకోవాలి ఫ్లైట్ లోపల అయితే ఏసీ అయితే ఫుల్గా అంటే ఫుల్గా ఏసీ అయితే వస్తుంది చూడండి ఎంతగానో వస్తుందో మనమైతే బయటకు అయితే వచ్చేసినాం ఇప్పుడు వైజాగ్ నుంచి అని కలకత్తా పోయే ఫ్లైట్ అయితే ఎక్కడికి అయితే పోతున్నాం కూడా అయితే ఆల్రెడీ ఇక్కడ దిగినాం వైజాగ్ లాగ గంట క్రితం గంట ఫిలిప్ చేసిన తర్వాత అయితే మళ్ళీ అయితే ఎక్కుతున్నాం ఇప్పుడు మనకైతే ఇప్పుడు కలకత్తా ఫ్లైట్ అయితే టేకఫ్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ ఇది కూడా టేకఫ్ అయిపోయి మళ్ళీ కలకత్తాలు దిగంగానే అయితే మనం అయితే వెళ్ళిపోవాలి అండ్ ఇదైతే వీడియో అయితే తీస్తలేను ఆల్రెడీ ఒక ఫ్లైట్ అయితే తీసిన కదా ఇది కూడా తీస్తే చాలా అంటే చాలా లెంతీ అయిపోతుంది అందుకని చెప్పేసి అయితే తీస్తలేను కానీ ఎక్సైట్మెంట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది రెండు ఫ్లైట్లు ఎక్కడం దిగడం లొకేషన్స్ వ్యూ పాయింట్లు చాలా అంటే చాలా సూపర్గా అయితే కనిపిస్తుంది అసలు జీవితంలో మర్చిపోలేని ఎక్సైట్మెంట్ ఇదైతే చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకైతే టైం అయితే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది కలకత్తాకు అయితే ల్యాండ్ అయినాం చూడండి మనము ఇంత హడావిడిగా హడావిడిగా రావడం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బండి లోడ్ అయ్యి మూడు నాలుగు రోజులు అవుతుంది అందుకని తొందర తొందర అయితే ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం అయితే రావాల్సి వచ్చింది దీనివల్ల మనకైతే పదిహేను వేలు అయితే లాస్ అండ్ చూస్తున్నాం కదా ముంగట లోపలికి ఎయిర్పోర్ట్ లోపలికి వెళ్ళడానికి అయితే ఫ్లైట్కి అయితే కనెక్టింగ్ అయితే చేస్తారు ఇది అందులో కెంచని అయితే బయటికి వెళ్ళి లోపలి కెంచి అయితే మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్ లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు మనము మనం ఫ్లైట్ దిగి అయితే బయటకు అయితే వచ్చేసినాం ఇదైతే బయటికి వెళ్ళే దారి అండ్ మనం పైన అయితే ఫ్లైట్ ఎక్కడానికి పైనికి పోతాం కదా ఆ లోపలికి నుంచి అయితే పోవచ్చు బయట పైన నుంచి అని ఇదైతే కింద అవుట్ సైడ్ వచ్చడానికి ఇదైతే కింద దారి అయితే చూడండి మన బండి అయితే దులాగర్ పార్కింగ్ దగ్గరికి అయితే వస్తుందంట మనం అయితే అక్కడ పోవాలి కానీ కాలనీలో నడితే అసలు అడుగుతారు అందుకని చెప్పేసి బస్సు కోసం అయితే వెళ్తున్నా ఇప్పుడు బస్సు పట్టుకొని అయితే పోవాలి కార్ అంటే పదహారు వందలు పదిహేడు వందలు చెప్తారు అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు అయితే నడుచుకుంటున్నా అయితే కొంచెం ముందుకు పోయిన తర్వాత అక్కడ అయితే బస్సులు ఉంటాయట అక్కడికి వెళ్తాను ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి అయితే బయటికి వెళ్ళినాం అండ్ రాపిడ్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాము ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ కాబట్టి బుకింగ్ అవ్వట్లేదు అన్నని అయితే అడిగితే ఫోర్ హండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే అడిగిండు సరే అని చెప్పిన అయితే వెళ్తున్నాం సిటీ అయితే చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉన్నది కలకత్త అండ్ కాలరు అయితే ఎక్కువ అడిగారు అండ్ బైక్ మీద పోతే కూడా మనకు కొంచెం బెనిఫిట్ వీడియో తీసుకోవడానికి అందుకని చెప్పేసి బైక్ మీద అయితే వెళ్తున్నా రాపిడ్ బుక్ చేసుకున్నా సార్ డులాగాల్ టోల్ గేట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాము మన బండి అయితే ఇట్లా ఈ రూట్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ అయితే ఆగాలి చూద్దాం మనకైతే అన్నని అయితే డ్రాప్ చేసిండు అన్న క్యానమే సుమన్ సర్కార్ సుమన్ సర్కార్ అంటే మనకు కొంచెం టిప్స్ కూడా ఇచ్చిండు ఎందుకంటే కలకత్తాలో అయితే బయట ఏమైనా బైక్ ఎక్కినా కానీ ఏదన్నా కార్ ఎక్కినా కానీ దొంగతనం అయితే బాగా జరుగుతాయట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎక్కమని అయితే మనకైతే చెప్పిండు అందుకని చెప్పేసి నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా వచ్చినా సరే కానీ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే ఎక్కమన్నాడు పార్కింగ్ డబ్బులు నూట యాభై రూపాయలు కట్టి బస్సు అయినా సరే కార్ అయినా సరే బైక్ అయినా సరే ఏదైనా ఎక్కమని చెప్పిండు బయట అయితే ఎక్కువదని అయితే చెప్పిండు చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అయితే టోల్ గేట్ దగ్గర అయితే ఆగిన ఆగి మన బండి కోసం అయితే వెయిట్ అయితే చేస్తున్నా అండ్ మన బండి వచ్చిన తర్వాత అయితే మనం అయితే బండిలో ఎక్కి అయితే వెళ్ళిపోవాల్సిందే అండ్ ఐదున్నరకి అయితే మన ఫ్లైట్ అయితే దిగిన అక్కడ నుంచి దుల్లగార్ పార్కింగ్ వచ్చే వరకు అయితే టూ అవర్స్ అయితే పట్టింది అంటే పార్కింగ్ అంటే పార్కింగ్ అయితే లోపల ఉంటుంది నేను అయితే టోల్ గేట్ దగ్గర మెయిన్ రోడ్ మీద అయితే ఉన్నాను మన బండి కూడా వస్తుంది ఇంకొక నాలుగైదు కిలోమీటర్ల వెనకాలనే అయితే ఉన్నది అన్ని లోడ్ ఏంటి ఏం కథ 
అని అయితే చెప్తాను మీకు బండి వచ్చిన తర్వాత అయితే దాని గురించి అయితే ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే చెప్తాను మన బండి అయితే వచ్చేసింది నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుద్దాం మనము ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే చెప్తాను లోడింగ్ గురించి అయితే కొత్తగా చూస్తున్నట్టు అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ లవ్ యూ ఆల్ జై డ్రైవర్ అన